సార్ మొన్న మీరు వైజాగ్ వెళ్ళారు వైఎస్ఆర్ స్మారక స్థలో మాట్లాడారు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాస్తవ రాజకీయాలకు దగ్గరగా సమర్థవంతమైన పాలన అందించారు అన్నట్లుగా మాట్లాడారు సో దీని దీని వెనుక అసలు అర్థం ఏంటి సో దీనిపై మీ కామెంట్ ఏంటి వైఎస్ఆర్ గారు మరణించి పది సంవత్సరాలు గడిచారు ఆయన ఒక ప్రభావశీలమైన నాయకుడు తెలుగు నాట మరి కోట్లాది మంది గుండెల్లోకి చొచ్చుకుపోయిన మనుషులు ఎవరినో అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వివిధ కారణాల వల్ల వైఎస్ఆర్లు ఏమిటి ప్రత్యేకత మూడింటిని సమపాళ్ళలో కలపగలిగాడు ఆయన ఒకటి ఇవాళ వాస్తవ రాజకీయం నేను చేసే రాజకీయానికి సరిపడేది కాదు మనందరికీ తెలుసు ఓట్లు కొనాలి డబ్బులు పంచాలి డబ్బును వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి సంపాదించే మార్గాలు చూపెట్టాలి దీనిలో రహస్యమే ఉంది అది లేకుండా వాళ్ళు రాజకీయం నడవడం సాధ్యమైన పరిస్థితి లేకుండా ఉంది దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆ అధికార రాజకీయం అధికారం కోసం రాజకీయాన్ని జాగ్రత్తగా నడుపుకుంటూనే రెండో పక్కన జన హృదయాన్ని గెలవాలి ఆ గెలవడం కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కొంచెం కొత్త రీతిలో ప్రజలకు అందే రీతిలో ప్రజల హృదయాన్ని తాకునే రీ తాకే రీతిలో మూడోది ఈ రెండు చేస్తూనే ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగాలి పెట్టుబడులు రావాలి మౌలిక సదుపాయాలు కావాలి సంపద పెరగాలి ఈ మూర్తిని సమపాళ్ళలో చూసేటువంటి ఒక నైపుణ్యాన్ని ఆయన ప్రదర్శించారు నేను చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే ఈ మూడు రంగాల్లో అసలు ఈ వాస్తవ రాజకీయాన్ని బాగు చేసే పరిస్థితి లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వ నాయకులు ఎంత మంచివాళ్ళైనా కూడా ఆ పరిమితులు లోపల పనిచేయాల్సి వస్తుంది రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఆ పరిమితులు ఉన్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ పరిమితులు ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ పరిమితులు ఉన్నాయి కేసీఆర్ గారికి ఆ పరిమితులు ఉన్నాయి ఆ పరిమితులు తీసేస్తే మరింత సమర్థంగా మరింత నిజాయితీగా మరింత వేగంగా అభివృద్ధిని సాధించగలం అట్లాగే సంక్షేమ పథకాలు ఎందుకు అవసరమైంది సంపద పెంచకపోతే మంచి విద్య ఆరోగ్యం అందకపోతే తాత్కాలికమైన తాళాలు అవసరం అవుతాయి ఇంకేమీ జరగట్లేదు కాబట్టి ఏదో చచ్చుడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం అని చెప్పని ఆ కాస్తి కోసం జనం ఆశపడి ఓట్లు వేస్తున్నారు అన్ని పార్టీలు ఊబిలో కూరుకుపోతున్నాయి దాని నుంచి బయటపడడానికి మార్గాలు ఏమిటి ఆ అన్వేషణ చేసి దాని అది ప్రజల ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేశాను ప్రసంగ పాఠం రాతపూర్వకంగా ఉంది మీరంతా రాతపూర్వక ప్రతిని చూసుకోవచ్చు వెబ్సైట్లో ఉంది నేను మాట్లాడిన మాటలు కాకపోతే ఇంగ్లీష్లో ప్రసంగ పాఠం ఉంది తెలుగులో మాట్లాడాను అంతే అలాగే మూడోది ఆర్థిక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకపోతే ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు మరొకళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అలాగే గుజరాత్లో నరేంద్ర మోదీ గారు తమిళనాడులో డిఎంకే డిఎంకే రెండు పార్టీలను వీళ్ళందరూ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం ప్రయత్నాలు చేయట్లేదు కాదు కానీ పరిమితి దాటలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటి ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను ఎందుకని ఆర్థిక అభివృద్ధి అనుకున్న రీతిలో తగ్గట్లేదు ఆ అవరోధాలు తొలగించాలి ఈ మూడు రంగాల్లో కనుక అవరోధాలను తొలగించినట్టయితే ఈ దేశం నిజంగా అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధించగలదు కాబట్టి ఇది వ్యక్తులను గురించి చర్చ వచ్చినా కూడా దాని నుంచి మనం గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలి వ్యవస్థలో ఏమిటి పరిస్థితులు దానిలో బలాలు ఏమిటి బలహీనతలు ఏమిటి బలాలను పెంచడం ఎట్లా బలహీనతలను తగ్గించడం ఎట్లా అప్పుడు చరిత్ర మారుతుంది అంతేగాని ఎంతసేపటికి గత కాలపు వైభవాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండి భజనలు చేస్తూ ఉండి మరణించిన నాయకులందరికీ ఫోటోలకు దండలు వేసి నమస్కారం పెట్టి పని అయిపోయింది అనుకుంటే ఈ దేశంలో ఉన్నట్టు నడుస్తుంది నడుస్తుంది గాంధీ గారి దగ్గర నుంచి అందరికీ దండలు వేస్తున్నా నమస్కారం పెడుతున్నా అయిపోతుంది మన్నాడు మన మామూలే అది కాదు గత అనుభవం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి చరిత్ర మలుపు తెప్పాలి సార్ ఈరోజే కేబినెట్లో మళ్ళీ ఆమోదం తెలిపిన విషయం చూసాము కాంట్రాక్టర్లకు మళ్ళీ రీ రీ టెండర్స్కి ఆమోదం హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాటిన టెండర్స్కి మళ్ళీ రీ టెండర్స్ పిలవడం జరిగింది సో అంటే రీ టెండర్స్ వల్ల ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుందంటారు ప్రాజెక్ట్ విషయాలన్నీ అది హైడల్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో లోతు విషయాలు తెలియకుండా నేను వ్యాఖ్యానించను కానీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ రెండు రకాలుగా మీరు చూడాలి ఒకటి అంతర రాష్ట్ర బేసిన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇది అంతర్ బేసిన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటర్ బేసిన్ ట్రాన్స్ఫర్ గోదావరిలో అదనంగా నీళ్ళు ఉన్నాయి కృష్ణలో లోటు ఉంది కాబట్టి గోదావరి బేసిన్ నుంచి కృష్ణ బేసిన్కి మండించడం పోలవరం ప్రధాన ఆశయం అందుకే జాతీయ ప్రాజెక్టుగా దాని గుర్తింపు వచ్చింది మొదట్లో చాలా ఆలస్యం చేశారు కానీ తర్వాత శరవేగంగా నడుస్తున్నది దాన్ని వేగంగా కనీసం మొదటి దశ పూర్తి చేయడం మన కర్తవ్యం దేశానికి అవసరం రాష్ట్రానికి అవసరం దాన్ని ఆలస్యం చేస్తే నష్టపోయేది మనం అంచేత ఇక మిగతావి కేంద్ర ప్రభుత్వం పాత్ర ఉంటుంది కాబట్టి కేంద్రం రాష్ట్రం కూర్చొని ఏం చేయాలో ఆలోచించుకునేవండి ఇక మిగతా చెప్పాల్సింది చెప్పాను అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు మేము నిపుణుల కమిటీ అంచనా వేసినప్పుడు పోలవరంలో పని చాలా శరవేగంగా జరుగుతుంది నలభై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు మీటర్లకి అంటే మొదటి దశ పూర్తి కావడం వచ్చే ఏడాదికి సాధ్యమని అంచనా వేశాం మరి ఇప్పుడు బోసే వెనకబడిందో తెలియదు నాకు ఈ హాగి హడావుడి
మరి ఎందుకు అనవసరంగా ఖర్చు పెంచాము ఇవన్నీ రేపు పొద్దున్న చర్చకు వస్తాయి దేశంలో వస్తాయి ఆర్థికంగా వస్తాయి రాజకీయంగా వస్తాయి అది చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి మనం నిర్ణయాలు చేయవచ్చు ఇప్పుడు ముందు నిర్ణయాలు చేయలేము మనం ఇక రెండోది వీరున్నంత మేరకు గోదావరి నీళ్ళు కృష్ణకు వెళ్ళినట్టయితే మనకి అటు రాయలసీమలో ఇటు తెలంగాణలో మెట్ట ప్రాంతాల్లో మనం నీటి పారుదల నీటి కటకటాడుతున్న ప్రాంతాల్లో మంచినళ్ళకు కానీ పరిశ్రమలకు కానీ వ్యవసాయానికి కానీ నీళ్ళు వంది ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు అది చేయాలంటే అతి తక్కువ ఖర్చుతో అతి ఎక్కువ ఫలితాలు వచ్చే ప్రాజెక్టులు మనం చేపట్టాలి అంతేగాని పదుల వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజల డబ్బును పందారం చేసి రేపు పొద్దున ఫలితం లేకుండా ఉండి మన మన మీద గుదిబండ అయ్యే పథకాలు చెప్పడం చాలా మూర్ఖత్వం అవుతుంది కాబట్టి మనకి ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి ఆ పైన ఉన్నటువంటి పులి చింతలకు పంపించడం బహుశా చాలా తేలిక కావచ్చు సాంకేతిక నిపుణులు అంచనా వేయాలి ఒక డెబ్బై ఎనభై అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉండదు పులి చింతల అది లిఫ్టింగ్ పెద్ద కష్టం కాదు అది చేయడానికి మార్గాలు ఏమిటి నదీ గర్భంలోనే పైప్ లైన్ వేయటమా మరొకటి చేయటమా ఏదో ఆలోచన చేయాలి ప్రకాశం బ్యారేజ్ నిండితే ఒక స్థాయి వరకు నీళ్ళ మట్ట వస్తుంది అక్కడి నుంచి మనం పైకి లిఫ్ట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి అది ఆలోచన చేయడం ఒకటి అది చేసిన తర్వాత మరి కొందరు నిపుణులు చెప్పటం లోతుగా పరిశీలన చేయాలి పులి చింతల ప్రాజెక్ట్ నిండితే అది నాగార్జున సాగర్ టేల్ పాయింట్ దాకా ఆ నీళ్ళు వస్తాయని చెప్పాలి అది వచ్చేట్టయితే మీరు పెద్ద లిఫ్ట్ అవసరం లేకుండానే రివర్స్ పంపింగ్తో మీరు నాగార్జున సాగర్ దర్వాయలో ఆ నీళ్ళు మళ్ళించవచ్చు దాని సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి అది అతి తక్కువ ఖర్చుతో మనం నాగార్జున సాగర్ దాకా గోదావరి నీళ్ళు కనుక తీసుకెళ్ళగలిగినట్టయితే అప్పుడు నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు మొత్తము కృష్ణా డెల్టా ఎట్లాగో ఇప్పుడు గోదావరి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లిఫ్ట్ ద్వారా వస్తున్నాయి పట్టేసీమ ద్వారా రేపు పొద్దున మొదటి కనీసం మొదటి దశ పూర్తయినట్టయితే మనకు మొదటి దశలోనే గ్రావిటీ ద్వారా వచ్చేస్తాయి రెండో దశ కూడా పూర్తయితే మనకు రిజర్వేషన్ రిజర్వాయర్ కూడా స్టోరేజ్ రూమ్ ఉంటుంది రెండు వందల రెండు వందల ఇరవై ఎంసీ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది స్టోరేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రావిటీ ద్వారా వచ్చేస్తాయి నాగార్జున సాగర్ దాకా కూడా వచ్చేస్తే అది నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు కూడా అటు తెలంగాణకి ఇటు ఆంధ్రకి కూడా మీకు కృష్ణా నీళ్ళు అవసరం లేకుండా పోతుంది చాలా మేరకు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండు రాష్ట్రాలకి కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న హక్కు మొత్తం శ్రీశైలం నుంచి మెట్ట ప్రాంతాలకు వాడుకోవచ్చు అలా దూరదృష్టితో పదుల వేల కోట్ల పందారం చేయటమో ఖర్చు పెట్టడమో తగలెట్టేయటమో కాకుండా రేపు పొద్దున మళ్ళీ రాష్ట్రం మీద ఈ ఎత్తిపోతల భారం వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ఏడాది ఉండేది కాకుండా అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఫలితాలు వచ్చేట్టుగా మన పథకాలను చాలా జాగ్రత్తగా నిపుణులతో కూర్చొని నిర్ణయం చేయాలి తప్ప మన దేశంలో మరి నిపుణులను ఇంజనీర్లు చేయాల్సిన పని రాజకీయంలో ఉన్నాడు చేస్తానా ఉంటున్నాడు ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి ప్రజాభిప్రాయాన్ని కూడగట్టడం ప్రజల పెద్ద అవసరాలను అర్థం చేసుకోవటం దానికోసం అని చెప్పిన బడ్జెట్ని కేటాయించడం విధాలు రూపొందించడం రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళ పని ప్రాజెక్టు ఏది సాధ్యమో ఏది అసాధ్యమో సాంకేతికంగా పరిశీలించటం ఆ సాంకేతిక నైపుణ్యం ద్వారా శాస్త్ర విజ్ఞానంతో పథకాలు రూపొందించడం మరి సాంకేతిక నిపుణుల పని అంతేగాని ఒకళ్ళ పని ఇంకొకళ్ళు చేస్తే మనకంత గందరగోళం అయిపోతుంది ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి మీకు ఏది శిక్షణ ఉందో ఆ పని మీరు చేయాలి వారికి ఏది శిక్షణ ఉందో ఆ పని వారు చేయాలి అంతేగాని నేను డాక్టర్ని కదా నేను నేను ఒక ఆఫీసర్ని కదా అని చెప్పని నేను ఒక గుండె శస్త్రక్ర చేస్తానని చెప్పంటే పేషెంట్ డామని చచ్చిపోతాడు అది చేయాల్సింది ఆ క్యాటోథెరస్ సజ్జం చేయాలి రాజకీయ నాయకుడు చేయలేడు ఎమ్మెల్యే చేయలేడు ఆ పని ఒక అధికారి చేయలేడు ఆయన పని వేరు నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు వేరు ప్రజల మద్దతు చేయాల్సిన పనులు వేరు దీనికి దానికి ముడి పెట్టకూడదు సార్ ఒక మాట చెప్పండి రాజు మారితే రాజధాని మారాలా ఎందుకంటే ఈ విషయం అడుగుతున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ చర్చ జరుగుతుంది రాజు మారితే నిజంగానే రాజధాని మారాలంటారా ఇప్పుడు రాజధాని అన్నది ఒక సమాజం తీసుకునే నిర్ణయం రాజధాని ఏదైనా కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధి అన్ని చోట్ల ఉండాలి కాబట్టి అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించడము నేను మొట్టమొదటి చెప్తున్నాను అన్నీ ఒక చోట ఉండ అక్కర్లా అసెంబ్లీ ఒక చోట ఉంటే హైకోర్టు ఇంకో చోట ఉండొచ్చు శాఖాధిపతుల కార్యాలయాలు కొన్ని ఒక చోట ఉంటే మరికొన్ని ఇంకొక చోట ఉండొచ్చు అన్నీ ఒక చోట పెట్టక్కర్లేదు అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి కొన్ని మహానగరాలు అవసరం ఉన్నది ఖచ్చితంగా ఉన్నది దాని మనం అనలేదు ఓకే సార్ తెలంగాణని తెలంగాణని కోల్పోవటం వల్ల హైదరాబాద్ని కోల్పోయారు హైదరాబాద్ని కోల్పోవటం ఇందాక మీకు చెప్పారు మనకి వ్యవసాయ రంగంలోనేమో మన వాట ఎక్కువ ఉన్నది జాతీయ ఆదాయ మన జీడిపిలో రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో కానీ పరిశ్రమలు సేవా రంగంలో మనది చాలా తక్కువ ఉన్నది అది పెంచాలంటే పట్టణీకరణ బాగా జరగాలి అది చిన్న పట్టణాలు పెద్ద ఎత్తున రావాలి దాంతోపాటు ఒకటి రెండు మహానగరాలు రావాలి కాబట్టి విశాఖపట్నాన్ని పెంచాలి ఇంకా మూడు రెండు మూడు ఎంపిక చేసిన నగరాన్ని
అట్లానే కియా మోటార్స్ వచ్చింది అనంతపురం జిల్లాలో ఇవన్నీ మంచి పరిణామాలు అలాగే విశాఖపట్నంకి ఏదో చాలా కాలం చంటున్నాం ఇంకా పని పూర్తి కావటం సరిగ్గా జరగడం లేదు మరి వైజాగ్ చెన్నై కారిడార్ అంటున్నాం పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ అంటున్నాం ఇలాగ ఎక్కడ వీలుంటే అక్కడ ఆర్థికంగా మనకి ఒక గ్రోత్ ఇంజన్స్ అవన్నీ వచ్చే ఏర్పాట్లు చేయాలి ఆ రకంగా ఆలోచన జరిగి అసలు రాజధాని చుట్టూ చర్చారుగా సమస్యలు లేదు రాజధాని ఎక్కడుంది ఎవరికి అసలు అవసరం లేకుండానో దాని గురించి పెచ్చ చర్చ లేకుండా కావాలి ఆర్థిక కేంద్రాలే పెరగాలి ప్రజలకు అన్ని అవసరాలు తీర్చేటువంటివి ఉపాధి కల్పించేటువంటివి ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచేటువంటి కేంద్రాలు కావాలి అంతేగాని రాజధానుల మీద చర్చ ఎక్కువ అవసరం లేదు రాజధానుల మీద చర్చ అవసరం లేదు కానీ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అంటున్నారు రాజధాని నిర్మాణం జరగట్లేదు అంటున్నారు భూములు తీసుకున్నారు అంటున్నారు ఇవన్నీ చర్చలు దీని దీని చుట్టూనే జరుగుతున్నాయి కదా సో ప్రజలు ఒకలాంటి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు సార్ స్థాయిలో కావచ్చు రాష్ట్రంలో కావచ్చు మనకు కావలసిన అంశాలు మన పిల్లలకు చదువు అందట్లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఈవేళ పద్నాలుగు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వయసు పిల్లల్లో నూటికి నలభై మందికి కొన్ని చోట్ల అయితే నూటికి యాభై మందికి గడియారం చూసి టైం చెప్పటం రాదు గడియారం చూసి టైం చెప్పటం రాదు గంటలు చెప్పగలుగుతున్నారు కానీ చాలామంది నిమిషాలు చెప్పలేకపోతున్నారు ఇది తీవ్రమైన సంక్షోభం నైపుణ్యం లేదు రెండు కిలోలు ఏడు వందల యాభై గ్రాములు వంకాయలు తూకం వేయి అని చెప్పంటే ఆ వంకాయలు తూకం వేయడానికి తూకం రాళ్ళు ఏం పెట్టాలో తెలియదు నూటికి నలభై మందికి ఇది సంక్షోభం ఇది ఉంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగదు ఉపాధి రాదు ఆదాయాలు పెరగవు బేదరకం పాదు మీరు ఎన్ని పందేరాలు చేసినా బేదరకం పాదు ఇది సంక్షోభం మౌలిక సదుపాయాలు చాలవు మీరు బ్రహ్మాండమైన చేపల పరిశ్రమ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి వెళితే అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్డు ఎంత అధ్వానంగా ఉన్నాయో చెప్పిన కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు అక్కడ ప్రభుత్వాలకు పన్నులు కడుతున్నారు మరి ఇది ఎగుమతులు ఈ దేశం ప్రపంచం నెంబర్ వన్ ఎగుమతులు చేస్తున్నారు చేపల ఎగుమతులు కానీ అక్కడ రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయి మౌలిక సదుపాయాలు అధ్వానంగా ఉన్నాయి అది లేకుండా ఉంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగదు అలాగే ఒక బ్రాండెక్స్ విశాఖపట్నం జిల్లాలో అచ్చుతాపురంలో ఈ బట్టల తయారీ కర్మగారం బ్రాండెక్స్ వచ్చింది ఇరవై ఇరవై రెండు వేల మందికి అక్కడ ఉపాధి కలుగుతున్నారు కొన్ని వందల గ్రామాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అసలు ఏ మహిళకి కూడా ఉపాధి కావాలంటే ఉద్యోగం లేని వాళ్ళు లేరు అక్కడ కానీ అలాంటిది జిల్లాకు రెండున్న రావాలి కనీసం ఒకటి రాష్ట్రం మొత్తానికి కాదు దేశం మొత్తానికి రెండు మూడు కాదు అది కావాలంటే అవరోధాలు అంటే తొలగించేసి ఆ పెద్ద ఎత్తున కొన్ని లక్షల మందికి మేము పని చేసుకోవాలంటే మాకు ఖచ్చితంగా ఉపాధి వస్తుంది గ్రామంలో ఉన్నా కూడా పట్టణంలో పోయి పని చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో కుటుంబాన్ని పిల్లలను చూసుకుంటూ కూడా రేపొద్దున భవిష్యత్తు చూసుకోవచ్చు ప్రపంచాన్ని విప్పారని కలుతూ నమ్మకాన్ని కలిగించాలి దానికి అవరోధాలు ఉన్నాయి అవి తొలగించాలి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి తీర ప్రాంతం ఉంది మరి సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎందుకని రాలేకపోతున్నారు ఏ రకంగా చేయాలి దానికి గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేయాలి దృష్టి వాటి మీద ఉండాలి మన భవిష్యత్తు నిర్మాణం మీద ఉండాలి కానీ రాజకీయం మీద రచ్చబడ్డల మీద చర్చ జరిగితే పొద్దున సార్ ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇష్టం ఓట్లు వేశారు ఎవరు కొట్టేసినా ఒకటి తేడా లేదు వాళ్ళే వీళ్ళు వీళ్ళే వాళ్ళు ఊరికి మీ జెండాలు మారినాయి కానీ ఏజెండాలు పెద్దగా మారలేదు మనుషులే మారలేదు ఈ మనుషులే ఐదేళ్ల క్రితం పదేళ్ల క్రితం ఎక్కడున్నారు ఎవరు ఎక్కడున్నారు అనుకుంటే చాలామందికి ఎవరెక్కడున్నారో తెలియదు గందరగోళం అయిపోతుంది కానీ దీనికి అంత రాద్ధాంతం ఎందుకు రాజకీయాన్ని ఇలా ఫ్యూడల్గా చూడకూడదు అది ప్రజల్లో కూడా మన ఆలోచనలు మన కోసం రాజకీయంగా రాజకీయం కోసం మనం కాదు నేను తెలుగు ప్రజలందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఈ పిచ్చి రాజకీయం దృష్టిలో పడపోకండి మీరు అంత వృధా చేసుకోకండి సమయాన్ని మీ పిల్లల బతుకులు మీ ఆదాయాలు మన ఉపాధి మన సంపద పెరగటం మన జీవితంలో జబ్బులు లేకుండా ఉంటాం ఏ ఊరు పోయినా కూడా దోమలు విపరీతంగా ఉన్నాయి డెంగ్యూ ఫీవర్ అని భయపడిపోతున్నారు లేకపోతే స్వైన్ ఫ్లో మరొకటి వచ్చిన భయపడిపోతున్నారు మరి పరిపాలన అందించేది రాజకీయ నాయకులే కదా సార్ మరి వాళ్ళు సమర్థవంతంగా పరిపాలన ఇస్తే కదా దృష్టి మన దృష్టి ప్రజల దృష్టి ఏ దేని మీద ఉంటే రాజకీయం వాళ్ళు ఆపన చేస్తారు దోమలు ఉన్నాయి దోమలు పోవాలో ఎలాగని మనం కూడా ప్రయత్నం చేసి కొంత ప్రయత్నం చేసి ఊళ్ళో మనం ప్రయత్నం చేసి ప్రభుత్వాన్ని పనులు కడుతున్నా మీరు చేయాల్సిన చేయండి అని ప్రభుత్వం చేస్తుంది మీరు పొద్దున సాయంత్రం దాకా ఎవడు మంత్రి అయ్యాడు ఎవడు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఎవడు భూములు ఏమైనా ఈ గొడవల్లోనే ఉంటే ఆ దాని మీద దృష్టి ఉంటుంది మన మీద మన దృష్టి మన మీద ఉండాలి కదా మన బతుకుల గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి కదా వాడిని ఎవరైనా తిట్టడం ఎందుకు కాబట్టి మన ప్రజల్లో కూడా అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి రాజకీయ పరిజ్ఞానం చాలా ఉంది కానీ రాజకీయం అంటే అర్థం తెలియదు రాజకీయం అంటే ఎమ్మెల్యే అవ్వడు మంత్రి అవ్వడు అనుకుంటున్నారు రాజకీయం అంటే దోమలు ఉన్నాయా లేదా స్కూళ్ళల్లో పిల్లలు చదువు వస్తుందా లేదా డబ్బులు ఖర్చు కాకుండా మంచి ఆరోగ్యం అందుతుందా లేదా ఉపాధి కలిగే
కాబట్టి ఏ పార్టీ ఉన్నా కూడా మన బతుకులను గురించే పార్టీలు ప్రభుత్వాలు ఉండాలి కానీ పార్టీలను గురించే ప్రభుత్వాలను గురించే మన బతుకులు ఉండవు ఆ ఇంగిత జ్ఞానం ప్రజలకు వస్తే అందరూ కాస్త కోసం చైతన్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు వస్తే భవిష్యత్తు బాగుపడుతుంది పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా వీళ్ళ రాజకీయ క్రీడలను ఎవడు గెలిచాడు ఎవడు ఓడాడు ఎవడు ఎవరు ఉంటే ఏం కావాలి మనకి ఎవరు మంత్రి అయితే ఏం కావాలి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం కావాలి మనకి మన బతుకులకు సంబంధం ఏంటి దానికి దీనికి వాళ్ళే నవ రకరకాల పథకాలను కూడా ప్రవేశపెడుతూ ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళు ఊ ఊబిలో పడిపోయారో ఉచ్చిలో పడిపోయారో కాదు ఇప్పుడు ఏ పథకమైన నాకు లాభం ఏమిటి నష్టం ఏమిటి చేయాల్సింది చేస్తున్నారా లేదా ఇది ఆలోచించే ఇంగిత జ్ఞానం మన ప్రజలకు రావాలి తెలియగల ప్రజలు అనుకున్నప్పుడు మనం కూడా ఆలోచించాలి మీడియా కూడా ఆ ప్రయత్నం చేయాలి రాజకీయ ప్రక్రియ ప్రజల ఆలోచనని పెంచాలి కానీ ప్రజల్ని మూర్ఖుల్ని చేయకూడదు మీడియా అనేది ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని పెంచాలి కానీ ప్రజలకి గుడ్డ పిగని చూస్తారు కదా అని చెప్పి నేను రాజకీయాన్ని ఒక డ్రామా లాగా ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ లాగా చేయకూడదు కాబట్టి అందరూ బాధ్యత తీసుకోవాలి రాజకీయ పార్టీలు బాధ్యత తీసుకోవాలి మీడియా బాధ్యత తీసుకోవాలి ప్రజల్లో ఆలోచించే వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకోవాలి దీన్ని ఒక సరదాగా ఇది ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ అలా చూస్తున్నాం కాదు ఇది మన జీవితాలు మనకు ఒక్కటే ప్రమాణం నా బతుకు బాగుంటుందా లేదా నాకు ఆదాయాలు పెరుగుతున్నాయా లేదా నా పిల్లలకు చదువు బాగా వస్తుంది కదా పిచ్చి చదువులు కాదు ఇవాళ అందరూ తొంభై ఐదు పర్సెంట్ పాస్ అవుతున్నారు మాస్ కాపీ ఇంకా బట్టి బట్టి అది చదువు కాదు అది అందుకనే చదువుకున్నామని పేరుకున్నా మీకు ఉద్యోగాలు లేవు ఉండవు ఎవరిస్తారు ఉద్యోగం పనికి మన వాళ్ళకి తెలివి తేట ఉన్నా కూడా పనికి రాకుండా చేస్తున్నాం మన పిల్లల్ని కాబట్టి చదువు బాగా వస్తుందా లేదా మంచి ఆరోగ్యం అందుతుందా లేదా దోమల నివారణ ఉందా లేదా అనవసరం జబ్బులు రాకుండా ఆపుతున్నావు లేదా ఇది ఒక జాతీయ ప్రమాణం పద్నాలుగు పద్దెనిమిది మధ్య ఏళ్ళ వయసు మధ్య తోకం వేయలేకపోతే గడియారం చూసి టైం చెప్పలేకపోతే ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం మన చర్చ అంతా దాని మీద ఉండే సంక్షోభం ఉంటే అక్కడ ఉంది మన శక్తి అంతా మన మన టైము మన శక్తి మన ఆలోచన మన తెలివి తేట మొత్తం దాని మీద వెళ్ళాలి మన పిల్లలు చదువు ఎట్లా రావాలి మనకు ఆరోగ్యం ఎట్లా పెరగాలి మన మౌలిక సదుపాయాలు ఎట్లా రావాలి మన దోమల నివారణ ఎట్లా ఉండాలి మన సంపద ఎట్లా పెరగాలి ఉపాధి ఎట్లా కలగాలి అంతేగాని ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చుట్టూ తిరితే వాళ్ళు మీరు సతకం పెడతారు మరి ఎందుకు ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ నాయకులను ఎన్నుకోవడం ఎందుకు ఎన్నుకోవడం ఎందుకంటే మనం ఎవరో మన ప్రతినిధులు కావాలి కాబట్టి మన తరఫున గొంతినవ్వడం కోసం కావాలి కాబట్టి అంతేగాని ఈ ఎన్నికల రాజకీయము ఎన్నికల క్రీడ చుట్టూ మన బతుకుల్ని తెప్పమని కాదు వాళ్ళ చుట్టూ గ్రహాల్లాగా మనం తిరగమని కాదు వాళ్ళు సూర్యుడు కాదు ప్రజలు సూర్యుడు ప్రజలు అధికారం ఇచ్చారు ఓటేసేది ప్రజలు పన్ను కట్టేది ప్రజలు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఆయన జేబుల్లోంచి డబ్బులు ఇవ్వట్లా మీకు నేను ఇచ్చా నేను ఇస్తా అంటున్నారు వీళ్ళు ఎవడు వీడియో ఇవ్వడానికి మన డబ్బులు అవి ఏ పార్టీ అయినా సరే దేశంలో కానీ రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే ఎవరు వాళ్ళ సొంతం కాదు ఇది మనం మూర్ఖులం ఆ మాట అనుకుంటే మన డబ్బులు మన డబ్బులు ఎలా ఖర్చు కావాలి మన డబ్బులతో మన ప్రయోజనాలు ఎలా నెరవేరుతాయి మన డబ్బులతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించినట్లాగా ఉపాధి కల్పించినట్లాగా పారిశ్రామికలాగా ఆలోచన మనం చేయకుండా వాడు రాజు మనం దాన దానకరుడు మనం అంతా బెచ్చగాడం అనుకుంటే బెచ్చగాడం మిగిలిపోతాం సార్ మీరు అన్ మీరు అన్నట్లుగా ఖచ్చితంగా మార్పు రావాలని కోరుకుందాం నిజంగానే తెలీదు రాజకీయ నాయకులను ఎన్నుకుంటే వాళ్ళు మా భవిష్యత్తు బాగు చేస్తారని ఇప్పటి వరకు అదే ఆలోచనలో ఉన్నాం అంటే వాళ్ళు ప్రవేశపెడుతున్నారు రకరకాల పథకాలు అంటున్నారు రకరకాల ప్రాజెక్టులు తీసుకొస్తామంటున్నారు మీ 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 భవిష్యత్తు మా చేతుల్లో ఉందని కూడా చెబుతున్నారు సో మేము కూడా అదే నమ్ముతూ ఉన్నాం డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి ఇవన్నీ వింటూనే ఉన్నాం మనం ఏం జరిగిందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ప్రజల భవిష్యత్తు ప్రజల చేతుల్లో ఉంది ఒక కుటుంబం బేదరక నుంచి బయటపడ్డం ఆ కుటుంబం చేతుల్లో ఉంది ఎక్కడైనా చూడండి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం బేద కుటుంబంగా ఉంది ఇవాళ బాగుపడ్డారు అంటే ఆ కుటుంబం కష్టం వల్ల ఆ కుటుంబంలో పిల్లలకు నిజమైన చదువు రావటం వల్ల ఆ కుటుంబం పొదుపు వల్ల ఆ కుటుంబం ముందు చూపుతో నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వల్ల వృధా ఖర్చులు చేయకుండా ఉండటం వల్ల బాగుపడ్డారు కానీ ఏ ప్రభుత్వంలో ఎవరు బాగుపడలే ఏ కుటుంబమైనా చూడండి మీరు మన అందరి కుటుంబాల్లో కూడా ఒకప్పుడు మనం ఎవరం పెద్ద కోటీశ్వరులం కాదు ఏదో తినడానికి సరిపోయిన ఉంటుంది గొప్ప విషయం మీ మీ తరానికి తెలియదు మా తరంలో మా ముందు తరంలో ఇంట్లో తినడానికి సంవత్సరం పొడుగుతూ ఉంటే గౌరవప్రదమైన జీవితం కదలకు ఎందుకంటే ఒక భేద దేశం మంది అక్కడి నుంచి కాస్త ఈ గౌరవప్రదంగా పథకాలకు పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చింది ఏ కుటుంబాల్లో చదువు బాగా వచ్చిందో వచ్చి డిగ్రీ కాగితాలు కాదు నిజమైన చదువు వచ్చిందో నైపుణ్యం వచ్చిందో ఏ కుటుంబాల్లో వనరులు జాగ్రత్తగా పొదుపు చేసుకుని వృధా చేయకుండా జాగ్రత్తగా సద్వినియోగం చేసుకున్నారు ముందు చూపుతో
మనం సరిగ్గా చేసుకుంటే ప్రభుత్వం అది సులభం చేయగలదు మంచి చదువు కావాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రభుత్వాన్ని మనం గట్టిగా డిమాండ్ చేయాలి ఏమయ్యా వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు చదువు అందట్లేదు ఎందుకు మళ్ళీ లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఫీజుల కోసం మంచి చదువు నుంచి ఏర్పాటు చేయి జనం నుంచి రావాలాగా మాట గట్టిగా రావాలి ఎందుకు చదువు మంచి చదువు రావట్లేదు ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎనభై వేల రూపాయల పైచులకు ఖర్చు అవుతుంది ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు అత్యధికులు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు నిరుపేదల పిల్లలు ఎందుకు చదువు రావట్లేదు బేదలు కూడా ఎందుకని గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపిస్తున్నారు అక్కడ చదువు సరిగ్గా రావట్లా ఉరికి ఆశకొద్దీ పంపించడం కానీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎందుకని ఇది ప్రజల నుంచి డిమాండ్ రావాలి మీడియా నుంచి రావాలి పార్టీల్లో ఈ సిగ్గు రావాలా ఈ డ్రామాలు ఆడడం కాకుండా ఎందుకు ఆరోగ్యం అందట్లేదు ఎందుకు దోమలు నివారించలేకపోతున్నాం ఎక్కడికి పోయినా కూడా డెంగ్యూ అయినా భయపడిపోతున్నారు డెంగ్యూ అయినా కాకపోయినా కూడా ఎందుకు భయపడిపోతున్నారు ప్రజలకు తెలియాలి కాబట్టి బేదరికం పోయేది ప్రభుత్వం వల్ల కాదు రాజుల వల్ల కాదు కుటుంబాల వల్ల ప్రభుత్వం మన డబ్బుతో మన ఇచ్చిన ఓటుతో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మనం బేదరికం పోవడం కోసం చేసే ప్రయత్నాలకు ఓతంగా వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు మంచి విద్య మంచి ఆరోగ్యం మౌలిక సదుపాయాలు దోమల నివారణ మిగతావి వాళ్ళు చేయాలి అంతే తప్ప ప్రభుత్వం వల్ల బేదరికం పోతుంది అనుకుంటే అంతకంటే మూర్ఖత్వం అరవట్లేదు మన వల్ల బేదరికం పోతుంది మన కష్టం వల్ల నిరుపేదలు సామాన్యులు పిల్లల కోసం చెప్పిన ప్రాణాలు ఎడ్డి బతుకుతున్నారు మన దేశంలో మన సమాజంలో పిల్లల కోసం ప్రాణాలనే త్యాగం చేసే తత్వం ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఏ కులం వాళ్ళైనా ఏ మతం వాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళ అవసరాలు కూడా చంపుకుని పిల్లల కోసం వెళ్ళడానికి సిద్ధపడతాయి మనందరూ తల్లిదండ్రులు అలా చేశారు కాబట్టి మనం వాళ్ళ బతకగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి సమాజంలో మన భవిష్యత్తు బాగుపడేది మన వల్ల వాళ్ళు చేయాల్సింది మన డబ్బులతో మనం ఇచ్చిన అధికారంతో మన సేవకులుగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేయాల్సిన పనులు చేయడం అంతే అది చేయకుండా డ్రామాలాడి మీ బతుకులు బాగు చేస్తామంటే అంతకంటే అబద్ధం ఇంకోవట్లేదు ఏదేమైనా కానీ ఈ రాజకీయాలన్నీ పక్కన పెట్టి కాస్త ప్రాజెక్టులో నీళ్ళు వస్తే అదే సంతోషంగా భావి భావిద్దాం సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ కన్నా పూర్తి అవుతుందేమో అనుకుందాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా చక్కటి విశ్లేషణ ఇచ్చారు ధన్యవాదాలు సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఇక మరో గెస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పక సబ్